Después de que le preguntaran a Peso Pluma... ¿Ella es tu novia? ¡Sí, amo a... Nicky Nicole... ¿Y cuando crezca voy a casarme con ella? ¡No! Nicky asegura que andan saliendo y a ver qué se da. Aunque a Peso Pluma ya lo encontraron buscando anillo. ¡Ay, lo va a arruinar! ¡Recuerden mis palabras! ¡No, no lo voy a...! De mí te acuerdas que lo va a arruinar Pero hablando de arruinar Uy, espérame que te cuente ¿Cuántas veces lo arruinó Bad Bunny? En un solo día Oh my God, esto va a ser épico, papus Porque en su nuevo álbum Le tiró con todo A todos los latinos Porque después de que Bad Bunny Se declarara fan de Luis Miguel Junto a Checo Pérez Si tú me hubieras dicho siempre la hasta me caerías bien, porque se nota que tienes buenos gustos. Porque hasta habló sobre el sol en su canción. Leyenda como el sol, sí, como el sol de México. Pero sí, cinco minutos más tarde. De hablar bien de un cantante mexicano. ¿Estás bien? ¿Cómo anda bien? Porque terminó cometiendo la tremenda cagada de ponerse a hablar mal. Para la siguiente canción, habló muy mal de tres colombianos. ¿Cómo supiste? No fuiste muy sutil. Eh, fue un accidente. <risa> Trágico. Es Hasta verdad. como de novela. Porque de todo esto se va a hacer un chisme... <coughs> Un dramonón, porque entre los cantantes a los que Bad Bunny les tiró con todo, se encontraba J Balvin, quien ya rompió el silencio diciendo sobre la canción de Bad Bunny, peleamos y nos arreglamos. No mantenemos en esa, pero nos amamos. Esa es una canción. Mm, no. Pero si no me quieres creer, está bien. De cualquier manera, como siempre, aquí te traigo las pruebas. Nos apoyamos mutuamente, hicimos otra historia. Balvin no quiere creer que Benito es así. Pero la verdadera culpa es de los seres oscuros con los que se junta. Claro, hablas del diablo. Peor, a las Kardashian. ¿no? ¡Oh! Sí. Porque de pura casualidad, desde que se junta con ellas, es que se porta así. Y la verdad, si te soy totalmente sincero, cada vez que las miro... Los siguientes emojis me vienen a la mente. Cuerda, pala. Pero Bad Bunny, ya que se empezó a juntar con ellas, ya se le pegó lo venenoso. Y cada vez más. Porque después de hablar mal de J Balvin, se puso a hablar mal de Carol G. Diciendo que él viene de Puerto Rico. ¿De dónde son los verdaderos bichotas? ¡Cuida a mi perro! Marcos, ¡A mi fútbol! Marcos. ¡Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Porque evidentemente el cara de brócoli está buscando pleito. Porque sabemos muy bien que la queja últimamente de las canciones de Bad Bunny es que todas suenan iguales. Solo, pi solo piénsalo, pero piénsalo muy bien. Este tipo se dio cuenta que mientras dé de qué hablar, no importa si la canción es buena, porque de cualquier manera va a pegar. Es de lo más bobo. Oh, es tan bobo que es brillante. ¡No! ¡Solo es bobo! Porque es exactamente lo mismo de lo que Adele se ha estado quejando. If everyone's making music for the TikTok, who's making the music for my generation? No lo entiendo. Que si todos están haciendo música para el TikTok, ¿quién la va a hacer para su generación? Aún no lo entiendo. Que la música como la de Benito está hecha para conseguir visitas. No es la música de un artista de verdad, porque ni siquiera tiene alma. Sigues sin entender, ¿verdad? No entiendes. Hay una sola razón por la que los mejores cantantes se volvieron los mejores cantantes. Y esa es porque sus canciones son sacadas de su corazón. Son sus sentimientos convertidos en palabras desde el fondo de su alma. Ni los sabios ven todos los finales. Mi corazón me dice que la música de Bad Bunny, con el paso de los años, va a desaparecer. Como la de muchos, porque solamente está escrita para el momento. Y para TikTok, no tiene alma. Es como comparar una revista de chistes con un libro. La revista de chistes te va a hacer reír hoy, pero mañana lo vas a tirar a la basura. Mientras que el libro, la gente lo seguirá leyendo. Aún cuando tú ya no te encuentres presente. Porque en él pudieron conocer tu alma. El otro solamente es un bufón. Anyways, si aún estás aquí... No, 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 no,
y suscríbete de una vez que no te cuesta nada. O oh, por cierto, ya miraste que Bad Bunny, el car de brócoli, también se puso a hablar mal sobre Shakira. Ahora los hombres lloran, sí, pero sin pararle facturar. Oh, ¿Eso dijo? ¿Qué significa? Significa. Bueno, de acuerdo a Bad Bunny, ahora que lo entrevistaron, Dice que no sabe de qué está presumiendo Shakira Si aunque ella estuvo facturando La mitad de todo lo que estaba ganando Le iba a tocar al otro güey Porque todavía ni se habían separado legalmente Así que el Mari facturó también Aunque él se encontraba bien contento Con el arroz ¡Qué simpático! ¡Qué divertido! Le aplaudiré a dos manos Porque ya quiero ver Qué es lo que le va a quedar a Bad Bunny Cuando Kendall Jenner Se apodere de él me refiero legalmente, porque apoderada de él ya está. Vinimos con poca antelación. Tal vez necesitemos manos extra. ¿Hay alguien en quien confíen para ayudar? Conozco a alguien. Y está aquí enfrente. Sí, me refiero a ti. ¿Qué estás esperando para darme una manita con ese like? Ándale, solo te tomo una fracción de segundo. Ándale, que no te estoy pidiendo un milagro. Por favor. Bueno, como te estaba diciendo Están Kim, Chloe y Kurt Manipulando a Benito para que dé de qué hablar Porque ahora hasta anda hablando mal De todos los latinos, incluyendo a Belinda que lo te halo, que chulo como Belinda. Hostia, pero Dios mío, ¿qué es esto? Yo solo sé Que si Belinda se ofende Bad Bunny se va a meter en problemas Por una sencilla razón yo soy la patrona en... Aclaro. Dicen. Yo soy la patrona en México. Deja tú que si Belinda quiere, Benito va a terminar con un tatuaje de ella en su cara, güey. Que Kardashian y que nada, porque en todo el tiempo que les ha tomado las Kardashian controlar a Benito, Belinda ya hubiera acabado con él. Andando como siempre. Yo soy la patrona en México. Dicen. Asteri. Bueno, si aún estás de pie, por favor. Siéntate. No bebo té Entonces, ¿qué? No un té Bueno, pues prepárate Lo que quieras Porque se va a poner mejor Ya que después de que Francia Se fuera a jugar boliche Con Selena La bella Selena Porque después de que la copiona Se la pasara bien contenta Y descaradamente diciendo And I'd be like Why are you so obsessed with me? ¿No crees que, viniendo de ti, es un poco irónico? Porque después de estar súper obsesionada, copiándole todo a Selena, todavía tengas el descaro de decir que la obsesionada es ella. Pero bueno, ya que la inteligencia artificial saca unas fotos de él. What if? Uy, las fotos estuvieron tan buenas que los cercanos a Hailey Reportaron que se fue a su cuarto para gritar. Mother. Porque todo el mundo empezó a decir en las redes sociales. No cabe duda que. Estos dos serían mucho más felices de lo que son por su cuenta. Y sin duda alguna, Selena se miraba mucho más bella. Con el vestido de novia que Hailey Bieber. Mismo motivo por el cual estoy muy seguro que sin duda alguna Hailey aún se encuentra en su cuarto diciendo. Porque lo que dicen en las redes sociales es que por lo menos sin duda alguna la sonrisa de Justin desapareció cuando se juntó con Hailey Bieber. Así que con Selena. Aún la tendría. Y más importante, con Selena seguramente, si sí hubiera querido tener su propio bebé. Ay, cosita, mi vida. 